वेलकम टैक बैठ गुरु मैं आपका विकास आप मैं चैनल फिर स्वागत करता हूँ तो जैसे कि आप लोग इसी पे देखने ओ लेवल का जो हमारा क्लासेस चल रही थी इसमें आपके पार्ट नंबर सेकंड है जिसमें हम लोग बात करेंगे वाट इज एस और ई कॉमर्स के बारे में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजी में आपका पूछा जाता है और ई कॉमर्स वाला क्वेश्चन आपका सभी में आपको मिल सकता है आई टूल्स में मिल सकता है इंटरनेट में मिल सकता है और आपको आई में भी देखने को मिल सकता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन है हर बार आपका आता है तो इसको जरूर देखें समझें किस प्रकार से इसको आंसर लिखना है अगर आपको आंसर नहीं पता है इसके बारे में और बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर लिखना है आपको तो मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको हिंदी में आंसर भी दे दूंगा और इंग्लिश में भी इसका आंसर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दिए जाएंगे वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हो सकता है लिंक आने में थोड़ा समय लगे तो उसके लिए कॉपरेट करें जैसे ही मेरा सारा एक बार कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको लिंक जनरेट कर दूंगा तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से वाट इज एस क्या है और ई कॉमर्स क्या है दोनों क्वेश्चन को मैंने एक में कम्बाइन किया है और दोनों के पी आपके लिए तैयार कर दिए तो चलिए देखते हैं तो सिंपल से बात हम आपको समझा देंगे बिल्कुल भी तो आप क्वेश्चन स्क्रीन पर रीड करें मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा क्या होता है एस तो सिंपल सी बात हम बात करें तो एस का पहले सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए एस है क्या चीज़ तो एस एम का फुल फॉर्म सिंपल होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो ये एक प्रकार का ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जिसके माध्यम से आप ये कंप्यूटर से आप वर्ल्ड में या किसी भी दुनिया में वर्ल्ड में या कहीं भी आप मेल अगर भेजना चाहते हैं तो आप मेल भेज सकते हैं सिंपल से माध्यम में जैसे कि आप किसी भी कंपनी का मेल यूज़ करते हैं जी मेल हो गया या हो गया या किसी का भी आप कंपनी का सर्वर यूज़ करके मेल भेजते हैं तो आप आसानी से सिंपल माध्यम से आप मेल को एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के माध्यम से उसके लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ता है एस एम कहते हैं हम लोग सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो एस का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल दो लाइन में आपको समझा दिया अगर इतना भी आप लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा इस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है एस माध्यम से ही हम इंटरनेट पर एक दूसरे से कंप्यूटर को मेल भेज सकते हैं जब हम इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से मेल भेजते हैं तो वहां पर एस प्रोटोकॉल के माध्यम से ईमेल भेजा जाता है जब तक ई पर किसी कंप्यूटर में ई प्राप्त कर करते हैं तो वही एस का काम काम करता है जो कि आपको ई प्राप्त कराता है तो आपने आप अपने आप अपने सर्वर से अपने ईमेल आईडी से ईमेल भेजा वो दूसरी जगह पर रिसीव हो गया तो ये काम आपका कौन करता है एस करता है और आप केवल यह ध्यान रखते हैं इंटरनेट पर सिंपल में टाइम्स ऑफ प्रोटोकॉल का केवल ईमेल भेजने पर ही प्राप्त करना है अब यहाँ पर देखते हैं कौन सी कंपनी आपको ये प्रोवाइड कराती है तो सिंपल में तो प्रोटोकॉल का उपयोग ई सर्विस देने वाली कंपनी कराती है एस के माध्यम से ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में मेल भेजा जाता है और इस माध्यम से कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मेल किया जा सकता है और इंटरनेट पर मेल भेजते समय पर माध्यम करने का माध्यम प्राप्त कर सकता है आशा करते हैं आपको एस तो सिंपल सी भाषा में एस एम का प्रयोग हम लोग ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में ई को भेजने का काम करते हैं वो आपकी कोई भी कंपनी हो सकती है किसी भी कंपनी के माध्यम से आप अपने सर्वर से किसी का सर्वर को मेल भेज सकते हैं ये आपका एस होता है तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने वीडियो को आप रोक करके इसको नोट भी कर सकते हैं बाकी इसकी पीडियो आपको मिल जाएगी वहां से भी आप नोट कर सकते हैं तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमने इसमें लिया था जो कि हमारा ई कॉमर्स इसकी पी पूरी तैयार है इसको आप देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन को समझे क्या लिखा गया तो मैं आपको बता देता हूँ ई कॉमर्स आपका क्या होता है तो ई कॉमर्स एक आप बेसिकली आपका ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम जैसे कि आप लोग देखते हैं इसमें कई तरह की कैटेगरी आती है आपके बी सूटी बी सी बी टू सी बी सी सी इस प्रकार से कई तरह की कैटेगरी आती है मैं आपको बता दूंगा अभी और अलग अलग कंपनियां इससे अटैच होती हैं अलग अलग तरह के माध्यम इसमें कनेक्ट होते हैं और कई तरह की प्रक्रियाओं से ये आपका ई कॉमर्स चलता है ऑनलाइन माध्यम से तो इंटरनेट पर किसी प्रकार का सामान या खरीदना है आपको या बेचना है तो फिर इंटरनेट के व्यापार या लेन देन आपको करना होता है उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं तो ई इंटरनेट पर किसी प्रकार के छोटे या बड़े व्यापार को किया जा सकता है यदि आप अपने कंप्यूटर से इंटरनेट से किसी प्रकार का सामान खरीदना है बेचना या फिर किसी प्रकार का लेन किया जाता है तो उसे ई कॉमर्स के हिस्से में जोड़ दिया जाता है आज के समय में ई कॉमर्स की वजह से इंटरनेट का यूज अधिक हो रहा है और आज से व्यापारी अपने छोटे छोटे व्यापार को ई कॉमर्स के माध्यम से जोड़ रहे हैं तो ये किस प्रकार से काम करता है आपका एक ऑनलाइन सर्वर है आपका वहाँ से आपको डोमेन परचेस करना है और उस पर अपना एक साइट ई कॉमर्स साइट रन करानी है उस पर अपने प्रोडक्ट डालने हैं और उस पर इन्वाइस वगैरह सारी जनरेट होती हैं आपकी आपके ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम होते हैं उसके बाद आपके पास जब कोई आपका बायर होगा या कस्टमर होगा वो अपने माध्यम से अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर
व्यापार कर रहे हैं और लाभ कर रहे हैं इंटरनेट पर बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ई कॉमर्स व्यापार कर सकते हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने व्यापार को रजिस्टर्ड करना होता है और जैसे ही रजिस्टर्ड करते हैं तो आप ई कॉमर्स व्यापार से जुड़ जाते हैं ई कॉमर्स से कमाने से लाभ कमाने के योग बन जाते हैं तो ई कॉमर्स शुरुआत आपकी कब हुई थी उन्नीस से उन्नीस में बीज मानी जाती है लेकिन इसके बारे में कुछ लोगों का अलग अलग मत है तो इतना आप इस, इस प्रकार ले सकते हैं ईडीआई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटर इंटरचेंज तकनीक के माध्यम से आप व्यापार संबंध में दस्तावेज या कागजों का लेन देन किया जाता था इसी के माध्यम से व्यापार के संबंधित ऑर्डर परचेज इनवाइस भेजा और प्राप्त किया जाता था फिर कुछ समय बाद ई कॉमर्स का विकास हुआ और वेबसाइट इंटरनेट पर सामान बेचने का काम कर रही थी और वही ई कॉमर्स वेबसाइट का जन्म हुआ जिसको कहते हैं ई कॉमर्स सबसे पहली वेबसाइट जो थी आपके अमेजोन डॉट कॉम ई बेट डॉट कॉम ने इंटरनेट पर सामान बेचने का काम शुरू किया था और व्यापारी इस वेबसाइट से जुड़कर ई कॉमर्स व्यापार में जुड़ गए थे तो पहली आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट शुरुआत जे ई एफ एफ बोन्स ने की थी उन्होंने सन पाँच जुलाई उन्नीस में अमेजोन डॉट कॉम नाम की एक वेबसाइट की शुरुआत की थी और अमेजोन डॉट कॉम एक पहली वेबसाइट थी जिसे इंटरनेट पर सामान बेचने का कार्य किया जाता था बाद में सन सितंबर उन्नीस में ई ई डॉट कॉम की भी शुरुआत हुई जिस पर भी सामान बेचने का कार्य किया जाता था इन दोनों के आने पर ई कॉमर्स काफी विकसित हुआ और भारी मात्रा में ऑनलाइन सामान बेचने और खरीदने का इंटरनेट पर किया जाने लगा तो सिंपल से आपको इतना लिख देना है अगर ई कॉमर्स के बारे में पूछा तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया इसमें बिल्कुल अटने की जरूरत नहीं है तो आप देख लेते हैं ई कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप ले सकते हैं बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स और डिजिटल मिडलमैन ई कॉमर्स तो इसमें कई तरह के कस्टमर और बिजनेस होते हैं आपके तो सब लोग देख लेते हैं किस प्रकार से हैं थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है इसमें बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स है आपके तो बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में कोई दो बड़े व्यापारी कंपनी आपस में प्रोडक्ट या सर्विस का फिर अन्य सेवाओं का आदान प्रदान करती है और बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स क्या होता है आपका तो बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स का अर्थ है कि इंटरनेट से ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ सामान या कोई सेवा प्राप्त करना जब कोई व्यक्ति इंटरनेट से किसी वेबसाइट से कोई सामान खरीदता है या फिर अन्य सेवा खरीदता है तो वह प्रोसेस यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर के अंदर आती है तो सिंपल सा आंसर इसका भी उसके बाद आपका है डिजिटल मिडिल मेल ई कॉमर्स तो इसमें आपका क्या है देख लेते हैं इसको भी तो डिजिटल मिडिल मेल ई कॉमर्स के अंतर्गत इंटरनेट पर एक बड़ा सर्वर बनाया जाता है जिसके इसके अंदर हजारों व्यापारी व व्यापार करते हैं इसके अंदर एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाती है जिसके हर देश के व्यापारी अपने व्यापार को रजिस्टर्ड कर सकते हैं जो कि डिजिटल मिडिल मैन है जैसे कि बड़ी बड़ी साइन आपकी जो होती है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही चलती है वो हर हर देश में उनकी सप्लाई होती है इस पर आप घर बैठे सामान खरीद सकते हैं और किसी भी रुपए को पहुंचा सकते हैं और अपने जरूरत की चीजों का ऑर्डर कर सकते हैं और देखा जाए तो ई कॉमर्स की वजह से आप हर व्यक्ति अपने पर्स के रुपए को लेकर नहीं घूमता है तो ये भी चीजें आप लिख सकते हैं इसमें जैसे कि मैंने लिख दिया इसको और इंटरनेट के माध्यम से वे अपनी किसी क्वेश्चन को लेंथी देने के लिए और जागरूक करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग हम लोग ज्यादा करते हैं अब बात करते हैं ई कॉमर्स की वजह से होने वाली हानि क्या है तो ई कॉमर्स की वजह से बहुत छोटे छोटे व्यापार काफी प्रभावित हुए हैं इसके चलते वो व्यापारी ई कॉमर्स का लगातार विरोध करने पर चले जैसे कि आपने देखा है जो लोग ठेले पे सामान बेचते हैं उस प्रकार से लोग ई कॉमर्स का उनसे उनको नुकसान होता है लेकिन अब उन लोग भी अपना रजिस्टर्ड करवा के अपना सामान ई कॉमर्स के माध्यम से सेल कर सकते हैं ई कॉमर्स में जब कोई ग्राहक सामान खरीदता है तो उसके आसपास आने जाने से खराब आ जाता है जिसे उस सामान को वापस करने ग्राहक को काफी समस्या में गुजरना पड़ता है तो ये चीजें काफी आपको इसमें ले सकते हैं तो उसमें आप दो चार पॉइंट ले सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट खराब आ गया या आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल गया या आपका प्रोडक्ट जब आपको डिलीवर हुआ तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था उसका पैकेट नहीं सही था पैकिंग नहीं सही थी तो इस प्रकार से आप दो चार पॉइंट अपने आप से ऐड कर सकते हैं जो भी आपको देखने को मिलती है कमियां तो आशा करते हैं आपको समझ में आगे होगा कि ई कॉमर्स आपका क्या मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा इसमें लिख दिया तो इसको नोट कर लें बाकी इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग